মণ্ডলী আজকে আমি আরেকটি সুন্দর প্ল্যান নিয়ে আপনাদের মাঝে আসছি এটা মূলত একটা আড়াই কাটা সাড়ে তিন কাঠের জমির উপরে তিন ইউনিট একটা বাড়ির প্ল্যান আমি দেখানোর চেষ্টা করব মূল প্ল্যানে যাওয়ার আগে আপনার কাছে অনুরোধ যারা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না তারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বেল আইকনের চাপ দিয়ে রাখবেন তাহলে আমি প্রতি পর্বে যে ভিডিওগুলো দিই সেগুলো আপনার দেখার সুযোগ পাবেন তো দর্শক মণ্ডলী আসুন আমি আপনাকে মূল প্ল্যানে নিয়ে যাই এটা হচ্ছে প্ল্যানটা এরকম সামনে দিকে রাস্তা রাস্তা থেকে আপনার দেখতে আমি দেখানোর চেষ্টা করব যে আপনার এখানে পঞ্চান্ন ফিট হচ্ছে চড়া লম্বা আর হচ্ছে বিয়াল্লিশ ফিট চড়া এ হচ্ছে মোটামুটি মাপটা এরকম পঞ্চান্ন ফিট বাই বিয়াল্লিশ ফিট এটা হচ্ছে আপনার গ্রাউন্ড ফ্লোরের প্ল্যান গ্রাউন্ড ফ্লোরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি অর্ধেক অংশ কিন্তু গ্যারেজের জন্য রাখছি এখানে একটা কেয়ারটেকার রুম আছে আর একটা ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল রুম আছে আর বাকিটা সিঁড়ি এবং লিফট এখানে লিফট যেহেতু ছয়তলা বাড়ি হবে সেখানে লিফট দেওয়া আছে আর ড্রাইভারদের জন্য একটা টয়লেট রাখা আছে আর এই যে অংশে যদি আমি আসি তাহলে দেখেন যে এখানে এক দুই তিনটা বেডরুম আছে ড্রয়িং ডাইনিং দুটো বাথরুম কিচেনের সমন্বয় করা হয়েছে এখন আমি এটা ট্রিপিক্যাল ফ্লোর প্ল্যানটা দেখাবো যেখানে তিনটা ইউনিট করা হয়েছে সেটাই মূলত আমার মূল উদ্দেশ্য আপনাদের মাপটা এরকম বিয়াল্লিশ ফিট আর এখানে হচ্ছে বাষট্টি ফিট আসলে মাপটা দুই রকম হইতে পারে আপনাকে চল্লিশ ফিট বাই পঞ্চান্ন ফিটও হইতে পারে আমি বিয়াল্লিশ বাই বাষট্টিতে রাখছি আপনারা দেখেন যে এখানে সিঁড়ি থেকে সে আসার পরে এখানে এটা অবশ্য আমি লিফট দেখাই না লিফট উঠাই দিয়েছে এখান থেকে সিঁড়ি থেকে আসার পরে সে এই ইউনিটে ঢুকবে ইউনিটে ঢোকার পরে একটা ড্রয়িং ডাইনিং পুরো অংশটা ড্রয়িং ডাইনিং সে পাচ্ছে এটা একটা ডাইনিং এবং ড্রয়িং দুটো মিলে এটা এখানে একটা বেডরুম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বারো ফিট বাই দশ ফিট সাত ইঞ্চি সাথে একটা বান্ধব বাথরুম অ্যাটাচ এখানে একটা টয়লেট আছে এটা কমন টয়লেট আর এখানে একটা বেডরুম আছে দশ ফিট ছয় ইঞ্চি বাই তেরো ফিট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সাথে একটা বারান্দা এই হচ্ছে সামনের অংশটুকু সামনের অংশটা যদি আমি একটু থ্রি ডিতে মিলাই তাহলে আপনি দেখেন যে এটা হচ্ছে থ্রি ডি যে আপনি প্রথমে একটা বারান্দা এই প্রথমে বারান্দাটা হচ্ছে এই বারান্দাটা তারপরে একটা টয়লেটের একটা অংশ এটা হচ্ছে টয়লেট অংশ তারপরে জানালা আপনি দেখছেন যে তারপরে জানালাটা তারপরে আবার টয়লেট তারপর টয়লেট এবং লাস্টে বারান্দা এই হচ্ছে মোটামুটি প্ল্যানটার থ্রি ডি মডেলটা এইভাবে করা হচ্ছে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে এগুলো আমি এখন অন্য প্ল্যানগুলো দেখানোর চেষ্টা করি আর এটা হচ্ছে ইউনিট এ গেল এখন ইউনিট বি যদি আমি এটা ধরি তো সেখানে লাল অংশটুকু হচ্ছে ইউনিট বি এইটা যদি ঢোকার পর সে একটা ড্রয়িং ডাইনিং পাচ্ছে দশ ফিট বাই আঠারো ফিট এখানে একটা বেডরুম সাড়ে দশ ফিট বাই দশ ফিট একটা কিচেন আট ফিট বাই পাঁচ ফিট এখানে টয়লেট একটা আট ফিট বাই চার ফিট আর একটা বেডরুম সাড়ে দশ ফিট বাই দশ ফিট মোটামুটি এই অংশে এক দুটা বেডরুম ড্রয়িং ডাইনিং একটা বাথরুম একটা কিচেনের সমন্বয় করা হয়েছে যখন এই নিচের ইউনিটটায় আসবে ইউনিট সিতে আসবে তখন এখানে ঢোকার পরে সেটা ড্রয়িং ডাইনিং পাচ্ছে অনেক বড় আর এখানে একটা বেডরুম বারো ফিট বাই দশ ফিট সাত ইঞ্চি সাথে একটা বারান্দা বাথরুমটা অ্যাটাস আর এখানে যেমন একটা বাথরুম হবে যেটা কমন বাথরুম আর এটা একটা বেডরুম এই বেডরুম সেটা বারান্দা আছে দশ সাড়ে দশ ফিট বাই তেরো ফিট এই হচ্ছে মোটামুটি সংক্ষেপে তিনটা ইউনিটের আমি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম তো দশম মডেলে এতক্ষণ আমি আপনাদের সঙ্গে ছিলাম আমার নাম ইঞ্জিনিয়ার টুটুল আমার মোবাইল নাম্বার জিরো ওয়ান সেভেন এইট থ্রি নাইন জিরো সিক্স নাইন ওয়ান টু আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আগামী পর্বে আর একটি সুন্দর ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হব ততক্ষণ বিদায় আর দশম মডেলে আমি একটা কথা বললে যে আসলে এই যে কাজটা এই কাজটা কিন্তু অনেক কঠিন কাজ যেমন এরকম একটা থ্রি ডি তৈরি করতে কিন্তু প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকায় থ্রি ডি তে খরচ হয় কারণ এক এক তালার জন্য পাঁচ হাজার টাকা করে লাগে তাহলে একটা ছয় তালা থ্রি ডি করতে তিরিশ হাজার টাকা খরচ হয় তারপরে একটা স্ট্রাকচার একটা আর্কিটেক্টের একটা ডিজাইন একটা ফ্লোর প্ল্যান করতে কিন্তু অনেক টাকা খরচ হয় আমি যেটা শুধু আমাদের দেশের মানুষের জন্য সবাই যদি বাড়ি বানানোর প্রতি উৎসাহী হয় এবং বাড়ি বানানোর সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা পায় সেই উদ্দেশ্যে মূলত আমার এই কাজগুলো করা হয়ে থাকে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আর এটা কিন্তু আমার কোনো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য আমি এটা করি না আর কেউ আমার কাছে রিং করুক এটা আমি চাই না আমি চাই যে সবার একটু উপকার হোক সবাই এটা সাধারণ ধারণা পাক এ হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আগামী পর্বে একটি সুন্দর ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হব ততক্ষণ বিদায় আল্লাহ হাফেজ